नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीनिंग एंड डिवेलपमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिवेलपमेंट कैसे उसकी हो रही है ठीक है मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इन सम रिस्पेक्ट गवर्नमेंट इज लाइक अ गेम गवर्नमेंट क्या है गेम की तरह है बिफोर द प्लेयर्स कैन इवन टेक द फील्ड टू कम्पीट दे नीड टू एग्री ऑन अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ द गेम इज टू बी प्लेड देखो कितने अच्छे अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है कि जैसे दो प्लेयर्स हैं ठीक है प्लेयर जो हैं वो गेम खेलते हैं तो गेम के क्या होते हैं रूल्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो करता है तो uh, तो वो है एक अच्छा जो है प्लेयर होता है इसी तरीके से सिटीजन्स भी हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं तो वो क्या होते हैं गुड सिटीजन्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर द रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल गेम ठीक है पॉलिटिकल गेम के रूल्स जो बनाए गए हैं उसको क्या नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें वोट भी हम दे सकते हैं ठीक है हमें राइट्स भी दिए हुए हैं ड्यूटीज भी दी हुई हैं Without these basic rules, politics would degenerate into arbitrariness, brute force or anarchy. अगर ये rules regulations ना हो तो क्या होगी अराजकता ही होगी anarchy ही होगी एनार्की ना हो इसीलिए ये जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो सारे बने हुए हैं ठीक है इफ़ द रूल्स वर्क वेल वी टेंड टू टेक दैम फॉर ग्रांटेड एंड कंसनट्रेट ऑन द डे टू डे गेम ऑफ पॉलिटिक्स अगर ये सारे रूल्स रेगुलेशन मानने जाएँ तो क्या होगी डे टू डे जो हमारी गेम है पॉलिटिक्स की वो अच्छे से चलती जाएगी जस्ट एज वी टेक द रूल्स ऑफ अवर फेवरेट स्पोर्ट फॉर ग्रांटिंग एंड ग्रांटेड एंड कंसनट्रेट ऑन टूरिज मैच जैसे कि हम खेल में करते हैं नंद लैस कॉन्स्टिट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ओवर हाउ द गेम ऑफ पॉलिटिक्स इज प्लेस प्लेड तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम जो है वो कैसे खेली गई है उसका रिजल्ट क्या आया है ठीक है वट वैन हु ये सब जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी से जो है पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं क्रिएट होते हैं इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका इम्पॉर्टेंस बढ़ती है और एक तरह तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन की शेप पता चलती है शेप इन द सेंस कि रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये क्या है एक तरह की शेप ही है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है डिफ़र होता है ठीक है जैसे कि यू में अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमारी इंडिया में क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ऐसे तो होता ही है ना जैसे हमारे कितने आर्टिकल हैं फोर नाइन्टी फाइव आर्टिकल अब हो चुके हैं लेकिन यू के कितने आर्टिकल हैं सिर्फ सेवन और ब्रिटिश में तो अन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो कुछ लिखा नहीं गया है ना तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं इसी वजह से जो अरिस्टोटल थे उन्होंने वन फिफ्टी की स्टडी की थी ठीक है कि सभी कंट्री में क्या है रूल्स रेगुलेशन क्या हैं वो पता किए जाएँ have become universal today for a country which is independent and autonomous and constitutionalism has become a way of life which has been identified with liberalism and democracy mostly kya hai democracy hai aur liberalism hai theek hai constitution ko hum do words mein dekh sakte hain liberty and democracy first of all it is used to used to approach to describe the whole system of government of a country the collection of rules which establish and regulate or go on the government ki kya inhone rules follow kiye hain apni country ki development ke liye kya inhone establish kiya hai rules inhone kaise banaye hain theek hai these rules are partially legal in the sense that courts of law will uh, recognize and apply them and partially sorry partly non legal कई जो हैं जैसे कस्टम्स होते हैं कन्वेंशन होते हैं कुछ तो लीगली अप्लाई होते हैं कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं जो कि नॉन लीगल भी है ठीक है स्ट्रिक्टली जिन्हें फॉलो नहीं किया जाता बट द यूज़ ऑफ द टर्म इन इट्स ब्रॉड सेंस इज रियली कॉमन विद यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू अस इज़ अ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मेन एक डॉक्यूमेंट की तरह है जिसमें पूरे रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं ठीक है कई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी रिटर्न है जैसे कि मैंने अभी कहा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखती नहीं है और रिटर्न कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट makes a body of rules ensuring for a f- fair play and rendering the government responsible but the students of british political system like lord bryce do not agree with his this definition as the british laws make considerable use of the concept of constitution without having a written document so we can uh, we can't say that the constitution always in a written form 
ठीक है रिटर्न फॉर्म में नहीं होता जैसे कि जो ब्रिटिश है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक अनरिटर्न फॉर्म में है कन्वेंशन उसमें कस्टम्स हैं फॉलो होते हैं रूल्स रेगुलेशन हैं बट दे ऑल आर नॉट इन अ रिटर्न फॉर्म ठीक है अगर हम कहें इक्वटेशन भी है कि अगर हम कहें कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दो तो एक तरह की मजाक वाली बात होगी ठीक है तो मतलब कि इसमें क्या है कुछ हमें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो लिखती होते हैं और कुछ होते हैं नहीं भी लिखे गए ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो लिखती ही होगा ठीक है नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या हरमन फाइनर एक्सप्लेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ अ सिस्टम व्हिच कंटेन्स फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जिसमें फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल और स्टेट के एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है इसमें हमें पार्लियामेंट के बारे में पता चलता है प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता चलता है तो इसमें क्या है पावर्स के बारे में किसको क्या पावर है ठीक है इसमें हमारे राइट्स हैं हमारी ड्यूटीज़ हैं तो इसमें जो है जो रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट द्वारा सेट किए जाते हैं वो सब किस में होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देअ फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सिस्टम सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिस्टम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है सेट ऑफ रूल्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशन कि इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की बाउंड्री है कि पोलिटिकल ऑर्डर में हमें एक पर्टिकुलर पोलिटिकल ऑर्डर में कैसे रहना है ठीक है इसमें अलग अलग प्लान हैं डिफरेंट रूल्स डिफरेंट रेगुलेशन स्कैड्यूल्स एक्ट्स एज वी टॉक अबाउट आर्टिकल्स या मैनी आर्टिकल्स तो अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स हैं ठीक है तो ये थोड़ी है कि एक आर्टिकल ही है अलग अलग तरह के रूल्स हैं अलग अलग तरह की रेगुलेशन हैं ठीक है वो क्यों हैं हमें प्रिवेंट करने के लिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए The Constitution is understood in relation for a fundamental which is contains, but fundamentally is a relative term. Institutions are fundamental in a particular time, at a particular place, and for a particular generation. Institution कैसे होते हैं एक particular time के लिए, particular place के लिए, और एक particular generation के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है? जिसमें क्या होता है? ये welfare के लिए होते हैं. जो present generation के लिए, present time के लिए ये होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन आर समाइम्स अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सी एफ स्ट्रॉन्ग ने कहा है ऑल्सो राइट्स दैट अ ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए सी एफ स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट हाउ द वेरियस एजेंसीज आर ऑर्गेनाइज कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज की गई हैं ठीक है कैसे वर्क करती हैं सेकेंडली वट पावर इज़ टू बी गिवन ट्रस्ट इज ट्रस्टेड टू थोज एजेंसीज कि वो जो बनाई गई हैं एजेंसीज उनको क्या पावर दी गई है ठीक है आगे लोवेंस्टन एंड फ्रेडरिच ने कहा है रिस्ट्रेंट एलिमेंट टू द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या है लिमिटेड पावर है कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस हैं पाबंदियाँ हैं जिसे कि हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं ठीक है ताकि हमारी डिवेलपमेंट हो सके कोई भी जो है कंट्रोल के अंडर जो है पोलिटिकल पावर के कंट्रोल के अंडर होता है कि कोई भी जो है अगर गलत कार्य करेगा रूल्स की वायलेशन करेगा तो उसे जो है पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमने जान लिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं फॉर्मुलेट किए गए हैं और रिटर्न भी हो सकता है मे पे इट इज रिटर्न और अनरिटर्न ऑल्सो ठीक है गिविंग सच डेफिनेशन ऑफ वट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज वी मे गिव सेपरेट ऑनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टेट इज वन इन विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द टू आर एडजस्टेड इसमें पावर्स भी बताई जाती हैं ठीक है ठीके? और क्या रिलेशन हैं क्या हमारे राइट्स हैं ये सब किस में है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में 
Hence, a state is a constitutional one when it defines the power of the government on the one hand and the power of the governed on the other. जिसमें कि सभी की power हमें दी जाती है, बताई जाती है, उसे बोलते हम constitution, ठीक है? जैसे कि जो government है, उसकी क्या powers हैं, governed ones की क्या power हैं, तो इसमें जो है, हमें detail में पता चलता है. अब ये भी नहीं है कि हर एक देश में डिटेल में बताया जाता है ठीक है ये स्टेट वाइज होता है किसी में डिटेल में बताया जाता है और किसी में डिटेल में नहीं बताया जाता एग्जांपल मैंने पहले भी बताई जैसे हमारे इंडिया के तो जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा हैं 495 हैं और अगर हम यूएसए का पढ़ें तो उसमें सिर्फ सेवन आर्टिकल्स हैं ठीक है कुछ जो है वो कस्टम्स और कन्वेंशंस फॉलो करते हैं तो कुछ डिटेल्ड में होते हैं कुछ नहीं भी डिटेल्ड में होते हैं ठीक है but constitutionalism is distinguished from constitutional government is in a modern concept that defines a political order of law and regulations. ये जो है एक political order बताता है, ठीक है? It stands for the supremacy of law. कि law जो है वो क्या है? Supreme है, individual supreme नहीं है, laws जो है वो ज़्यादा supreme है, ठीक है? और division बताई जाती है कि कैसे जो है power की division की जाती है। Example जैसे कि हम कह सकते हैं कि legislative, executive और judiciary इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्री ऑर्गन्स हैं ठीक है तो इनमें भी क्या की जाती है सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ा ही है कि डिवीजन की जाती है क्या काम किसके हैं और कौन से काम किसने करने हैं या फिर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जैसे यूनियन की अपने पावर्स होती हैं स्टेट की अपनी पावर्स होती हैं ना डिवीजन की जाती है तो इसमें जो है इनके राइट्स जो है हमें पता चलते हैं Different from this is the case of totalitarian or the communist concept of constitutionalism. People in Russia or in China are governed by the constitutions. Now, China is one party, okay? Communist party. So, what is it? Communist party. So, what is it? It is governed by the constitution according to the constitution. Okay? But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end in itself. But in such countries, the constitution is not an end कम्युनिटी है अगर हम बात करें कम्युनिस्ट कंसेप्ट है जो हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो उसमें मार्क्सिज्म ही जो है उन्होंने कम्युनिस्ट थ्योरी दी है तो जब हम मार्क्सिस्ट और लेनिन के आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो कम्युनिज्म उसमें ही आता है तो अगर किसी स्टेट में जैसे कि कम्युनिस्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है तो वो किसके प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा मार्क्सिस्ट और लेनिन के ठीक है द कंस्टिट्यूशन इज अ सोर्ट ऑफ मैनिफेस्टो अ कन्फेंशन ऑफ फेथ अ स्टेटमेंट ऑफ आइडल्स इन कम्युनिस्ट कंट्रीज दो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट इसमें जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से डिटेल से जो है डिस्क्राइब किया जाता है इसे ब्रीफ डॉक्यूमेंट भी कहते हैं इसमें जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या हैं क्या क्या सिद्धांत हैं स्टेट के पावर के क्या क्या पावर्स होने चाहिए मिलिट्री के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे इकोनॉमी के बारे में कल्चर के बारे में एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में और फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी हमें डिटेल में जानने को मिलता है ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ये भी इसे हम डेमोक्रेटिक वे में भी देख सकते हैं ठीक है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं और ये उनके डेवलपमेंट के लिए होते हैं ठीक है ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस में रहे और जो स्टेट है नेशन है उसकी डिवेलपमेंट हो सके सो होप यू लाइक दिस चैनल जय हिंद जय भारत